పల్లెల్లో పాజిటివ్ కేసెస్ రెండు రావడం జరిగింది నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆలోచన క్రియేషన్స్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న ఈ కరోనా కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే అయితే మనము టీవీల్లో రేడియోలో ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో ఏ మీడియాలో చూసినా ఈ కరోనా గురించే కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించే చెప్తున్నారు కానీ ముఖ్యంగా మనం గమనిస్తున్నది ఏంటంటే కేవలం జిల్లా స్థాయిలో మాత్రమే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది సో జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది కానీ యాక్చువల్గా పల్లెల్లో మట్టుకు మీడియా కవరేజ్ చాలా తక్కువ ఉన్నట్టు నాకు అనిపించింది సో ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మనకు పల్లెల్లో పనిచేసే ఒక గొప్ప వ్యక్తి మన నా ఆహ్వానం మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చారు సో ఆ సార్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఎంతో కమిట్మెంట్ తోటి వర్క్ చేసి పే పల్లె ప్రజలకి పేద ప్రజలకి అతి దగ్గరగా ఉండి పనిచేస్తూ మన గురించి అని ఇక్కడికి వచ్చారు సో సార్ పేరు డాక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి సార్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పిహెచ్సి మాక్లూర్ సో సార్ అడిగి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పల్లెల్లో ఇప్పుడున్న పరిస్థితి గురించి మనము తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ పల్లెల్లో యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే యాక్చువల్గా పల్లె పల్లె ప్రజలకి ఎంతో కొంత తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మీడియా అవైలబిలిటీ కూడా ఎంతో కొంత తక్కువ ఉంది వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ కూడా తక్కువ ఉంది మీడియా ఎక్స్పోజర్ సో ఎలా ఉంది పల్లెల్లో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే పల్లెల్లో కూడా మనం అనుకున్నట్టు సిటీతో పోలిస్తే తక్కువ ఉంది కానీ వాళ్ళకు కూడా సమాచారం చేరుతుంది ఈ గవర్నమెంట్ కూడా మంచి చర్యలు తీసుకొని ఇప్పుడు పాజిటివ్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మన మాక్లూరులోనే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మన పాజిటివ్ కేసెస్ రెండు రావడం జరిగింది అంతకుముందు నుంచే కూడా గవర్నమెంటు ఫారెన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరి మీద కూడా దృష్టి పెట్టడం జరిగింది వాళ్ళను వాళ్ళను ఆశా వర్కర్ ప్రతిరోజు టూ టైమ్స్ వెళ్ళడం జరిగింది దాంతోపాటు విలేజ్ లెవెల్లో టూ టైమ్స్ వాళ్ళు క్వారంటైన్ పీరియడ్ అయ్యే వరకు వాళ్ళకి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయని దాని గురించి సమగ్ర యొక్క నివేదిక మండల్ లెవెల్లో కూడా పిహెచ్సి లెవెల్లో కూడా తయారు చేసి వాళ్ళందరినీ మానిటరింగ్ చేయడం జరిగింది మనకు ఏంటంటే అక్కడ మనకేమి కేసులు రాలేవు కాకపోతే మనకు అనుకోకుండా ఈ మర్కజ్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత మన మాక్లూరులో కూడా రెండు కేసులు రావడం జరిగింది ముగ్గురు మర్కజ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉండే దాంట్లో ఇద్దరికి పాజిటివ్ వచ్చింది వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు కోలుకున్నారు వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళకు కూడా టెస్టులు చేయడం జరిగింది నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి దీని గురించి ముఖ్యంగా ఏంటంటే అందరూ ఊరు ప్రజల్లో గ్రామంలో ప్రజాప్రతినిధులు మండల అధికారులు సర్పంచ్లు ప్రజలు అందరూ కూడా దీని మీద రెగ్యులర్గా అవగాహన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అందరు కూడా అంటే కొద్ది కొద్ది అందరు కూడా ఒక అవగాహన అయితే వచ్చింది అఫ్కోర్స్ సిటీ రేంజ్లో ఉండకపోవచ్చు కానీ విలేజ్లలో కూడా బాగా అవగాహన వచ్చింది అందరు కూడా అప్రమత్తంగా ఉంటున్నారు దాంట్లో భాగంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా కోఆర్డినేషన్తో పనిచేస్తూ ప్రజలకు అవగాహన సోషల్ డిస్టెన్స్ ముఖ్యంగా దీనికి సోషల్ డిస్టెన్స్ గురించి లాక్డౌన్లో సోషల్ డిస్టెన్స్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రజలు కూడా చిన్న చిన్న దానికి బయటకు వెళ్ళకుండా వాళ్ళు కూడా సహకరిస్తున్నారు దాంట్లో కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థల్లో కూడా మంచి పాత్ర పోషిస్తున్నాయి వచ్చిన ఇద్దరు పేషెంట్లు కూడా నార్మల్ అవ్వడము అని తెలియడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ మరి లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో రోజువారి కూలీలు కానీ డైలీ వేజ్ లేబరర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతున్నారు సార్ మరి వితౌట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ టైంలో వాస్తవంగానే అది కొద్ది వరకు ఇబ్బందికరమైన విషయమే కానీ మనము లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ చూ చూసుకుంటూ కొన్ని షార్ట్ టర్మ్స్లో కొన్ని ఇబ్బందులు పడాలా కాబట్టి కమ్యూనిటీని కాపాడడానికి మనం అందరం కూడా వాళ్ళకు కూడా కొద్దిగా ఈ అవగాహన కల్పిస్తున్నాం వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు అర్థం చేసుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళకు వీలైన కాడికి బియ్యము ఇట్లాంటి మరి అమౌంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి కొద్ది వరకు ఒక ఉపశమనం అయితే వాళ్ళకి కలుగుతుంది మీరు అన్నట్టు కొద్ది వరకు ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు కానీ తప్పదు కొన్ని ఇబ్బందులు తప్పదు ఎందుకు అంటే మనము సమాజాన్ని కాపాడుకోవాలి ఈ ఒకరి నుంచి ఒకరికి రావద్దన్నప్పుడు ఇట్లాంటి కొన్ని మనము రిస్కులు కొన్ని ఇబ్బందులు అయితే తప్పదు సార్ కంప్లీట్ లాక్డౌన్ గురించి గవర్నమెంట్ పదే పదే చెప్తున్నా జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లాల్లో కూడా ఇంకా కొంతమంది కావాలని 
పని అంత అవసరం లేకుండా కూడా రావడము కొన్ని వీడియోస్లో తరచుగా చూస్తున్నాము మరి లాక్డౌన్ ఎంత సిన్సియర్గా పాటిస్తున్నారు సార్ పల్లె ప్రజలు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అట్లా కూడా కొందరు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువ ఉంది కొందరు లేరని మనం కూడా అనలేము కాకపోతే చాలా వరకు మాత్రం వాళ్ళకు కూడా అర్థమైంది దీన్ని ఎట్లా వాళ్ళకు కూడా చాలామంది మేము విలేజ్లో సర్వే చేస్తుంటే కూడా వాళ్ళు దాని గురించి మంచి అవగాహనతో ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా వరకు కూడా మాస్కులు ధరించడం జరుగుతుంది ప్లస్ అంతేకాకుండా వాళ్ళు సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించడం కానీ ఈ గ్లౌజ్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం ఇట్లాంటివి బాగా చేస్తున్నారు కొద్దిగా వాళ్ళు వెళ్ళిన కొందరు చాలా మీరు చెప్పినట్టు కొందరు వెళ్తుండొచ్చు కానీ మెజార్టీ ప్రజలు మాత్రం వాళ్ళకి అర్థమైంది అవసరమైతేనే వెళ్తున్నారు వెళ్ళినా కూడా వీలైనంత వరకు బయటకు వస్తే కంపల్సరీ మ్యాక్సిమం ఖర్చిఫో ఇంకేమన్నా వాళ్ళ పరిధిలో మాస్క్ ఉంటే మాస్క్ ఈ క్లాత్ మాస్క్లు కూడా చాలా మంది చూస్ చేస్తున్నారు అవగాహన అయితే పెరిగింది ఆఫ్ కోర్స్ ఇక కొందరు అయితే ఉన్నారు అది దాంట్లో అయితే అది కంపల్సరీ చే ఒప్పుకోవాల్సిన విషయం సో మీరు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ అంటే ప్రాథమిక చికిత్స కేంద్రంలో ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు సార్ ఎటువంటి నియమాలు పాటిస్తున్నారు పేషెంట్లు వచ్చినప్పుడు మరి ఇప్పుడు పిహెచ్సిలలో కూడా మనము రెగ్యులర్గా పేషెంట్స్ కొద్దిగా ఈ కరోనా భయం వల్ల చాలా తక్కువనే వస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా బాగా అవస్ అవసరం అయితే వస్తున్నారు అక్కడ కూడా పిహెచ్సిలో హ్యాండ్ వాష్ పెట్టడం జరిగింది మరియు సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తున్నాము వాళ్ళకు కూడా అవగాహన వచ్చిన వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ యొక్క అవశ్ అవశ్య అవశ్యకత హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోవడం కంపల్సరీ ఏదన్నా ముఖానికి మూతికి కట్టుకోవడానికి ముక్కు మళ్ళీ కవర్ అయ్యేటట్టు కట్టుకోవడానికి కూడా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది చాలామంది కూడా వచ్చే వచ్చే టైంకే వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళు ఉన్న ఖర్చు ఉన్న వాళ్ళు ఖర్చు టవల్ ఉన్న వాళ్ళు టవలు ఇంకా అట్లా ఎవరికి వీలైంది వాళ్ళు కంపల్సరీ కట్టుకొని వస్తున్నారు చాలా వరకు వాళ్ళు కూడా మంచిగానే పాటిస్తున్నారు పిహెచ్సిలలో కూడా కంపల్సరీ రెగ్యులర్గా చేస్తున్నాం మళ్ళీ దాంట్లో భాగంగానే ఈ కంటోన్మెంట్ క్లస్టర్లలో కూడా ఈ కేసులు అన్నింటినీ కూడా రోజు ప్రతి ఆశ ఫిఫ్టీ హౌజెస్ సర్వే చేయడం జరుగుతుంది కంటెంట్ ఆ క్లస్టర్ మొత్తం టూ డేస్కి ఒకసారి ఆ హౌస్ విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది అందులో ఇంకెవరన్నా సింప్టమాటిక్ ఉన్నా కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగానే మేము వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళని చెక్ చేయడం జరుగుతుంది చెక్ చేస్తూ అవసరమైన వాళ్ళను పరీక్షలకు కూడా అవసరం అయితే షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము ఇప్పటికైతే అంత బాగానే ఉంది ప్రజలు కూడా మంచి సహకారం అందిస్తున్నారు అందరూ గ్రామస్తులు అందరూ కూడా సహకారంతో మంచిగానే ఇప్పటికీ మనం కరోనా పైన ఒక మంచి కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాం సార్ మరి ఇప్పుడు ప్రజలకి మీరు చెప్పే సలహా ఏంటి అంటే పల్లె ప్రజలకు కానీ జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న ప్రజలకు కానీ మాకులూ ప్రజలైతే నాకు తెలిసి మీ ఆధ్వర్యంలో చాలా సంతోషంగా ఉన్నారని అర్థమైపోతుంది మీరు తీసుకునే కేర్ బట్టి సో అందరూ అందరికీ మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి అందరికీ జిల్లా ప్రజలకు కానీ పట్టణ మరియు గ్రామీణ ప్రాంత వాళ్ళకి ఎవ్వరికైనా కూడా ఒకటే అత్యవసరమైతేనే బయటకు వెళ్ళండి వీలైనంత వరకు ఇంట్లోనే ఉండండి కంపల్సరీ మాస్క్ ధరించండి మాస్క్ కానీ మీకు ఏది అవైలబుల్ అయితే అది ధరించండి వీలైనన్ని ఎక్కువసార్లు ఏ సబ్బు ఏది ఉంటుంది సబ్బు శానిటైజర్ అని లేదు ఏ సబ్బుతో అయినా చేతులు కడుక్కోండి తరచుగా ముఖ్యంగా బయటకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కంపల్సరీ స్నానం చేయండి ప్లస్ ఇంట్లో కూడా వీలైనంత వరకు డిస్టెన్స్ పాటించుకుంటూ మనల్ని మనల్ని కాపాడుకుంటూ మన సమాజాన్ని కూడా మనందరూ కాపాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉన్నది కాబట్టి దీనికి అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా సహకరిస్తేనే మనం కరోనాపై మన పోరాటంలో విజయం సాధించగలుగుతాం చూశారు కదా ప్రతి క్షణం పల్లె ప్రజల గురించి కష్టపడుతున్న ఒక సీనియర్ డాక్టర్ డాక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి సార్ గారి అభిప్రాయం చెప్పారు సో వారి ఇచ్చిన సలహాలు మనము అందరం పాటించి మనల్ని మన దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి అని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ